ragazzi, sono da nuovo puntata di Caricenero, sempre con il mio carissimo collaboratore, dottor Adimer. Oggi, ragazzi, buonasera Adimer, comunque, veramente grazie mille. Buonasera. Eh, da molto che non ci vediamo, io e te. Allora, oggi abbiamo un gruppo, una band from USA. Abbiamo niente poco di meno che il fondatore, chitarrista, Mr. Kelly, dei Pessimist. Quindi non badiamo in inutile chiacchiere e andiamo. Andiamo a concentrarci sulla video intervista epocale. From Pessimist Kelly, thank you very much. Hi guys, thank you. Thanks for being here and spending this time for us. It's a real honor to have you on behalf of Pessimist. And yeah, we can get it started. Would be great. Ok. Prima domanda, scontatissima, normalissima e ci sta. Uh, facciamo un'esclusione. Cursos dei pessimist. Kelly, quando hai capito, hai percepito all'interno della tua testa che era il momento giusto, quando era il momento giusto di fondare i pessimist? E qual è stato il disco, ancora tuttora, che ti ha lasciato meravigliato dalla artisticità del disco stesso? Quindi il capolavoro dei, dei pessimist. So we're going to have an excursus about both uh, the pessimist beginnings um we were wondering what has brought in your hand the feeling that you needed to create pessimist back in 89 and what has been the album that said okay this is the kind of music that i want to do mainly on a on an, under an, an artistic perspective of saying Uh, <clears throat> so it sounds like a multiple, uh, two part question at least. It is, it is okay. And the first part, to be clear, was what, what uh, kind of the thoughts first part, you yeah, it's what brought you, uh, to create pessimist. Yeah, well, I mean, that started, I was, um, still pretty young, about 19, and I was, uh, really, you know, obsessed with the darker music more violent thrash music that i was into at the time <clears throat> so to mention a few bands like you know slayer possessed dark angel destruction <clears throat> especially that's where those were my kind of favorite influences at that time <clears throat> and i wanted a name that um that described um someone who was very you know pretty much obsessed with the dark side of things the dark side of life and that's how i i came upon the name pessimist because uh, that's what that means it's a person who looks at the dark side of things and a very negative view of the world and it it can go further as a philosophy um and this was something i felt uh really embodied the you know the kind of message that i was trying to portray with the music that I was writing. Okay, so you wanted to have a name that basically sort of screamed what the band was all about back in the day. Yeah, exactly, of course, yeah. You okay. Know, it's a cool name that has a lot of S's in it, you know, it makes a cool logo for the band, so that's, yes. it, everything worked out great. <laughs> um, Yeah, the, the second part was uh, what actually uh, put you the, um, into the radar of listening and wanting to play this kind of music, the album that artistically talking, like, brought you into that. Oh, so, uh, <clears throat> excuse me, an album from another band that, that brought yeah, me into band. playing this? There's any. I mean, uh, uh, gosh, I mean, just the biggest obvious choice is slayer i mean hello waits mm -hmm. hello waits was the biggest one for me and then when uh, rain and blood came out of course that really cemented uh you know kind of my vision or or pushed me in that direction even further you know of course there was a lot of important records that were happening around that time master of puppets mm -hmm. you know and possessed at beyond the gates 
by that time, um, early mega. So these were these were all the albums that were steering me kind of in that direction. But if I had to pick one album, I'd say Hello Eight from Slayer. I mean, I, I was always saying it's a fucking great album. So and sure. and obviously I, I'm too young to remember that, but when I listen to uh, those times kind of music, uh, those days kind of music, I mean that's really a fucking mishmash of every genre that puts out fucking massive albums back then. So I, I can see what mm, everything puts you into playing this kind of music in mm -hmm. a way. Yeah. <laughs> Ok, allora, eh, praticamente eh, riguardo gli inizi de, di Pessimist, diciamo che eh, è stato tutto un, un insieme di cose, nel senso che comunque lui aveva più o meno 19 anni all'epoca, quindi si è trovato a voler comporre musica che potesse in certo quel senso... Eh, trasmettere la negatività che c'è ehm, nel, nella vita di tutti i giorni, diciamo così, o, oppure anche no, anche figurativamente parlando. E mm -hmm. questo l'ha portato anche a scegliere proprio il nome pessimista. Quindi appunto che è, mh, il pessimista è appunto uno che ehm, vede in, i lati negativi del dell'umanità, del, dell'esistenza, quello che è, se vogliamo mettere proprio da un punto di vista filosofico. Poi anche solo la parola stessa è, lui ha detto che è piena di S, che quindi è molto facile poter uh, creare anche un, un logo molto figo che poi, che poi è stato. E appunto questo nome da solo porta avanti quel concetto che inizialmente c'era di... Uh, trasmettere la negatività e per quanto riguarda l'album che dal punto di vista artistico lo ha portato verso questa direzione che era la seconda parte della, della domanda e, sì non, non mi sono dilungato troppo sulla questione del, del gruppo ma c'è veramente tanto tanto da dire quindi perdonate e, per quanto riguarda appunto l'album eh, comunque parliamo di seconda metà degli anni 80 quindi sono usciti uh, album come Ella Waits, Billy Slayer, uh, Rain in Blood, è uscito Master of Puppets, <coughs> e assieme a questi tantissimi altri album che hanno <coughs> fatto la storia del genere. Mm. Quindi uh, tutto quell'insieme l'ha portato a evolvere il suo sound verso quello che è poi diventato Pessimist. Um, ma se lui stesso dovesse scegliere un album solo che uh, si possa dire ok, questo è l'album che effettivamente mi ha plasmato, diciamo così, è appunto la Waze. Mm. Mm. Fantastico. Capolavoro. A te la domanda, Adime, prego. Ok, now, now my question is more about your... Uh, beginnings as a musician, music, uh, uh, musician, and what brought you into, into metal? What brought you to play uh, the the guitar in the first place? Yeah, <clears throat> right. So, um, you know, I started out as a, as a kid in in band in uh, elementary school, and I first learned to play saxophone. So, okay in uh elementary school all the way up through junior high to high school uh playing saxophone and i first played um alto sax as well as tenor sax and the baritone saxophone so i learned to read music for both um you know treble clef and also for bass clef mm -hmm. um became exposed to a lot of um classical music as well as with tenor sax i played in a jazz band and the marching okay. band and So at this time, I already had some idea about music and scales and things like that. And, you know, to be honest, when I reached a certain age and I was in high school, probably about ninth or 10th grade, you know, it's 1982. And here in the U.S. is a 
huge giant metal explosion with you know all the bands that were on the radio then including scorpions and quiet riot and mm -hmm. ozzy That's and my little scene. everything was uh, i was on the fm radio and the, it uh, was very popular and um and, and to be honest like i just looked at that and i go that's that's what i want to do and i want to play guitar and suddenly guitar it was all about guitar mm -hmm. uh, you know and so i went from there i um started taking some um bass lessons on bass actually from the band instructor you know again reading for bass clef and um Started getting into um, musical theory, took some more music theory classes in high school, and then went on to college level. I was a music major at the University of Delaware, a classical guitar major. That's kind of where I got my start. Um, really where I got my start into playing heavy metal guitar was um, there was a, back in the day, there were some mail order guitar lessons you could order from a guy named Doug Marks, Metal Method, and you'd see his pictures in the back of magazines you know um circus magazine and hip raider and so uh you know i sent off for some guitar lessons in the mail you know back in that day you had to mail a check or some cash in the in an envelope and you open it off with a stamp and <clears throat> maybe a few weeks later you get a cassette tape you know with a book in the mail and that's mm -hmm. So I first started learning uh, bar chords and things like that. And, you know, from there, I just started figuring out songs on my own, sitting down with Black Sabbath records, Ozzy records, and whatever I could try to learn, um, Kiss records, and try to copy some riffs, Judas Priest and all that kind of stuff. So that's <clears throat> that's really where I got my start and that transition into into playing guitar. That That's pretty interesting because you, you basically went from – from most factor of music to the whole other side. So it, it's pretty <laughs> wide. Yeah. <laughs> and just a, um, an in-depth uh, view of, about what you're saying, uh, did like music the theory like actually help you out during songwriting processes <clears throat> uh, in the early days, but even with the more later releases of pessimist or you went by feeling with that oh right <clears throat> i mean that's a good question i mean you know to be honest i i always play by feeling feelings the most important thing mm -hmm. it's good to know what you're doing and you can analyze what you're playing and take it apart and have some understanding of why it works and things like that but i think from a composition perspective music is ultimately about feeling anyway mm -hmm. uh, one major difference in transitioning from um saxophone over to being a guitar player is uh you know a guitar is a chordal instrument like a piano where you play mm -hmm. chord groups of notes where a saxophone is linear you know scalar only um so that you know there was some room for some growth there and learning to understand uh, how to apply that uh, those that musical theory to the guitar. Yeah, yeah, yeah. Allora, io gli ho chiesto, vabbè, cosa è stato all'inizio che l'ha portato a, a suonare uno strumento musicale, qual è stata un po' la sua carriera in qualità di musicista in senso generale. E allora lui ha iniziato um, come sassofonista all'interno di de, ah. appunto, della, delle, delle scuole che lui faceva e appunto prima ha iniziato col, col sassofono, quello classico, però poi per fare, mh, per imparare quello uh, uh, tenore, che è, que che è quello basso. Quindi praticamente col fatto che ha dovuto imparare questi strumenti ha dovuto imparare uh, teoria musicale e, e quindi leggere poi gli spartiti sia per le così, le chiave di violino e chiave di basso quindi ha, ha dovuto imparare a leggere eh, tutto quanto poi da là eh, si è evoluta la questione lui ha anche preso ha fatto um, sorry, did, you, did you get a master degree in Delaware? 
<clears throat> uh, no, um, I only attended that school as a classical guitar okay. major uh, just for only one year, two semesters. Okay. And, and I, I dropped out, I uh, quit school, and I moved to Los Angeles to play in a band. Okay, okay. <laughs> I, I forgot the actual school itself, so pardon me. E, allora, praticamente ha, ha partecipato una, a un anno come studente alla Università Musicale di Delaware, dove praticamente lui ha fatto musica. Lui là praticamente ha iniziato a prendere in mano lo, lo strumento mh, mh, di più e sempre con gli istruttori che c'erano durante quei corsi, lui ha anche ehm, iniziato a imparare a suonare il, il basso, quindi proprio, eh, ha implementato tantissima conoscenza dal punto di vista teorico musicale. E poi, intorno agli inizi proprio degli anni Ottanta, eh, lui aveva iniziato un po' col fatto che eh, c'era il boom in radio di, de, del, del metal, quindi con uh, Scorpion e okay. tutto, tutto quel filone degli anni Ottanta. E tra quello, tra il fatto che poi uh, lui ha iniziato a vedere, tra i giornalini scolastici, tra mm -hmm. uh, volantini uh, alle fiere, qualsiasi cosa ovviamente la pubblicità per un corso di musica dei, dei chitarristi e eh, all'epoca praticamente cosa faceva mandava i soldi tramite proprio posta quindi prendeva e imbustava o un segno o eh, i soldi e gli, gli arrivava una cassetta con materiale da imparare lezioni e questi contenuti e là ha iniziato a ehm, sviluppare un po un po di più il suo approccio verso il eh, l'hard rock metal di quel, di quel periodo quindi anche proprio imparando ehm, riff di judas, di judas priest o the osborne black sabbath ehm, copiando quei riff e questo qua l'ha un po più raddrizzato verso quello che è il suo percorso musicale attuale e poi gli ho chiesto anche cosa, okay. ehm, cosa cioè, se il, il fatto che lui conoscesse teoria musicale se l'avesse influenzato o meno successivamente ma non solo all'inizio per quanto riguarda mm -hmm. l'autocopio se ehm, è una cosa che va a sentimento e vedete che principalmente va a sentimento nel senso che appunto è musica, quindi non, non ha eh, bisogno di essere troppo ragionata da quel punto di vista. Però ha detto che sì, la teoria musicale gli è, gli è servita per poter scomporre quello che lui sta facendo, per capire perché funzionano determinate cose, ehm, appunto capire tutto il processo dietro quello che sta facendo lui, piuttosto che appunto utilizzarlo per poi comporre. E ha detto che è molto interessante anche perché eh, una chitarra è un po' come un piano, quindi con eh, varie, varie note fai accordi, fai quello, okay. fai una vasta gamma di suoni. Mentre appunto il sassofono è lineare, quindi quella è la nota. Quindi appunto ha trovato un'applicazione più propria per quello che è il che ha imparato insomma nel corso degli anni perfetto uh, Kelly mh, il tuo lato occulto quello interno quello più uh, particolare intimo come riesce a essere riversato attraverso il riff di chitarra grazie all'accompagnamento del rumore di un fiume e allo stesso tempo le linee di chitarra se vengono inglobate all'interno di un teatro, un teatro molto strano e particolare fuori 
da ogni schema, nel senso che ogni essere umano è quasi impossibile che va a trovare questo caseggiato. Come potrebbe avvenire il tutto? Ok, so this is an intricate question, so I, I will try to um, translate it as appropriately as possible. So uh, he's asking, uh, how do you think that um, if we're talking about your inner self, the, the occult side of yourself, uh, sort of saying, uh, how do you think that you can bring that side into music with your guitar riffs, uh, with structures and whatnot? And how do you think that that side can be also uh, paired to the sound of a river? What could it be and how could it sound generally? And the second part of this question is, uh, if you need to also put uh, those guitar lines that you're writing and um, create something new uh, in a theater, in a um, dismantled uh, theater that's like falling apart and that's so far away from civil civilization that is basically unreachable from mankind in a in a way what kind of sounds could you create and or do you think you could create <clears throat> oh that's uh it's a very interesting question again so it has more than one part So I want to make sure I understand your question correctly, but the, the first part is about having inspiration, maybe, like a river? Uh, yeah, something. that, and also the occult side of yourself, that occult you side. can bring, that, um, the, the pessimism, so we're saying, ah, <laughs> right. ironic, kind of ironically talking. Uh, and bring it out to music. Sure. Well, I mean, that's something I've always been fascinated with is uh, the ability to create uh, moods and feelings within the songs, within the music and the song structures. And um, you can certainly, with music, you know, portray a certain amount of darkness Uh, heavy or evil, um, dark feelings, emotions, you know, somber feelings and emotions. And that is something I was always fascinated with. Um, you know, for example, just in music theory, in scales, you know, the tritone, which is a flatted fifth, you know, mm -hmm. which everybody knows from the song Black Sabbath. Black Sabbath is where that came from. That's where it originated from. Or, you know, evil. at least at least in rock and metal yeah very evil sound and so that's something that you know i capitalize on that exploited it and use it a lot with diminished scales tritones and generally speaking very chromatic kind of song structures that kind of breaks the rules and goes outside of the normal happy stuff you hear on the radio okay um i, I think that answers the question a little bit. It, it, it does. It, it does because I, I was, mm, I, I am, I know Jack Shell about music theory, but I've always been fascinated with all the uh, like scales and stuff like that. And seeing people that knows all these, all these things and still says, uh, yeah, basically, so, and pardon me for, <laughs> butchering it basically fuck it i i don't care about that at all i just want to do what sounds good and, and that's it actually it always fascinates me seriously sure <clears throat> and the second half of your question was about, yeah, I was about to go through it um so if you were um in a in a abandoned slash uh dismantled kind of theater that's lost in the middle of nowhere. So 
<clears throat> from society and mankind and you are there uh, trying to create some guitar riffs or guitar lines in general uh, what do you think that may be brought out from that place i mean that's another very interesting question um i think it would depend on the audience i mean are you in this there's no audience just you the guitar um so and just creating music for for myself or for the universe for humankind yeah yeah you, you can say so okay what type of music would i create or generally talking what kind of um riffing can be brought out from that experience um i'm not sure how to answer that i guess you would have to really be that would be a very uh mind opening situation you would have to really open your mind and um be open to think of i think new possibilities where you're not you're not so limited or caught within a structure of trying to trying to write a certain way so that you know that for me there when you're creating um uh for me i've um had this feeling before where and you may have heard this before from other artists where you're not necessarily the creator of these you know say riffs or music but that more like an antenna that it comes from outside and that you're uh, okay. you know, okay. able to channel this energy um and you become the mentor what's that and you basically become the mentor of the universe <laughs> the mentor of the universe sure uh that's one way to I think I, I kind of use that approach when I do writing anyways, you know, it's um, a lot of times the ribs can kind of write themselves. Okay. Okay. Yeah. That That's pretty interesting. So uh, I think that the same way as well, like I, when, when I'm trying to write down something, I'm trying to get the actual surroundings to influence me in a way rather than having okay i need to put something down what am i feeling or trying to put myself into that so i can see the point that I, you're actually the first one that says something like that i mean in in the channel cool okay uh, and now it's going to take me a, a little while to, to retranslate back what you said okay, so, sure. Sure. Me. Okay, right allora praticamente eh, riguardo la prima parte della tua domanda quella relativa alla alla musica che viene fuori appunto dal dall'occulto praticamente che è quello che tira fuori da quel lato là eh, di per sé lui è sempre stato affascinato da quelli che sono tutti quei suoni eh, cosiddetti così diabolici, parliamo dei, del tritono, quindi praticamente, il, praticamente nota base con la quinta diminuita, è praticamente il, la nota di Black Sabbath, sono le note di Black Sabbath che è quel suono ultra diabolico che una volta veniva definito come il suono del diavolo e ehm, tutti quei concetti là però di per sé nonostante lui eh, cercasse sì tutto quell'approccio cromatico ehm, lui cercava sempre di andare fuori dalle righe quindi nonostante sapesse eh, utilizzare scale tutto quello che è lui non, sostanzialmente non ne fregava niente di di questo lui voleva praticamente creare qualcosa che appunto venisse da dentro piuttosto che come dicevamo anche prima venisse eh, studiato troppo e 
e questo principalmente quella è la sua maniera di tirar fuori il, il suo cosiddetto lato occulto cioè eh, tirare fuori quel ironia della sorte pessimismo in musica praticamente e per quanto riguarda invece la, um, la parte quella relativa al teatro, um, okay. di per sé non, non saprebbe dare una risposta certa, nel senso che sarebbe troppo... Mm-hmm. Uh, cioè dovrebbe ritrovarsi in quella situazione per poter dare una risposta certa. Okay. Però ho detto che ragionando così su quello che è il suo approccio anche generalmente di comporre musica eh, probabilmente lui in quella situazione si eh, diciamo così lascerebbe influenzare da quello che è la mente circostante nel senso che lui vuole eh, non tanto che sia oltre che appunto la sua parte interiore a venire fuori musica ma vuole che il più delle volte sia mh, un'antenna per quello che è l'universo, se appunto lui si dovesse mm. comunque anche ritrovare nella situazione che ha descritto. E quello che ha detto è praticamente sì, io faccio da tramite, praticamente io voglio anche mettere giù in musica quello che è percepisco da questo universo cosa vuole trasmettere l'universo io cerco di rimetterlo su, su musica e, ma, ma appunto è, è una situazione dove lui ci si dovrebbe ritrovare per poter, per poter dire quello che è molto interessante a te la prossima domanda di me, prego ok um, no, I'm, I'm going more onto a technical like gear kind of side of the things okay. and yeah. i wanted to ask you um, how much your gear rig changed throughout the years and what uh your current rig or, or your favorite live rig yeah That's the question. Yeah, my so my favorite year, my current live rig. Yeah, I would change uh, the years since your beginnings. Oh, sure. Well, I mean, starting with guitars, I've I've always played Jackson. I mean, I started off my my very first, well, I had I had my very first cheap, you know, electric guitar when I was mm-hmm. 16 or something from Sears. I got from Christmas from my parents. My starter guitar, but then my first real electric guitar, I had a, uh, it was a Hondo, but it was a Gibson Explorer copy made by a company, Hondo, with a Kaler bridge. And that was, I played on that for quite a few years. So I bought my first Jackson. So around 94, I bought my first Jackson Kelly. And I've been playing those ever since. So almost 30 years then. Yeah. Uh, i have a bunch of Jacksons, uh, some of them right here behind me. Um, uh, when it comes to amplifiers, uh, I started off playing Marshall amps like a lot of us did back in the day. I had, um, you know, combo amps. Eventually, I got a uh, JCM 800, which I wish I still had to this day, but I sold it for some strange reason uh, years ago. <clears throat> but those are worth quite a lot of money nowadays. A JCM 800. But um, at some point, about almost 20 years ago, I switched over to Mesa Boogie. So I've been playing Mesa Boogies all this time. And I actually have here behind me on this side my actual live amps. I can show you some. Oh, okay. Two full stacks. Um, I have the other amplifier head. That's a triple, triple rectifier. Okay. But I also have a, a, a dual rectifier, which will go right there. These okay. are um, full, full stacks, both cabinets. Okay. Are these And... oversized or? What's that? Uh, are these oversized or? Yeah, they're the oversized. Okay. Correct. 
and with the diamond plate on the sides, which is only for endorsees, these exact cabinets here I bought from used to belong to Brian Hoffman, the DSI brothers from D, from DSI. Oh, yeah, That's Brian and Eric Hoffman, the brothers from DSI. These were Brian's cabinets. These mm -hmm. amplifier cabinets went on tour with DSI and Morbid Angel years ago. Uh, so they have the really good vibes, and they sound fantastic. No, I can see um, that. I, I fucking love oversized Mesa. Seriously. So I, I can see the point and also the fact that they belong to legends, basically. Yeah. <laughs> yeah. Just emotionally talking, like, they're worth even more than the money that you bought them for. Yes. And yeah, they have the good uh, energy, you know, the good vibe. <laughs> the heaviness. Yeah. Okay. Uh, and what about like digital gear? Like whenever you're going somewhere on tour and you yeah. have to find out, uh, there's <clears throat> anything that you're going for or you are um, relying on on backlines from festivals or? Yeah. Uh, so that's some, some of both. Um, historically, my first uh, processors I started off with back in the day, um, ever since the very beginning, was Digitech processors. Okay. I used, to the, um, I used to have the Legend Pro 21. It was my first really good one. And then later I had the uh, 2101, then a 2120. I eventually got the 1101, which was a single rack space Digitech. Okay. Um, I actually got one of these. Um, from Ralph Santola uh, before he passed. Uh, I was taking some guitar lessons and he gave me this one, so which I still have. Uh, it's retired now. I don't play through that one anymore. But um, And then a few years ago, probably six years ago or something, I started getting into Fractal. Okay. So I have uh, the Axis X 2E Plus uh, for my home studio recording. And I played through the um, AX8 uh, fractal for a floor unit. Yeah, uh, for, yeah. For traveling a lot, and as you mentioned, um, for festivals and things, those are just, you know, they're super convenient, and you do rely on a back line. So, but no matter what amplifier, as long as I had clean uh, power, I could run through that. Um, <laughs> now nowadays. I've actually come full circle now, and I'm back to all original amps. Okay. So at least for these, uh, we have some local shows coming up with Pessimist around mm -hmm. California in these next months, and I'm playing full Mesa Boogie Dual Rectifier. Um, I put the AX8. I still use that in the effects loop for my solos and things. Yeah, so for my, um, modulation and delays. Correct. Yeah, okay. Delays, reverbs. Some I don't use a lot of modulation, but I do some flange, I do some phaser. Uh, okay, that's all in the effects loop of the Mesa. But my my tone, my core tone comes from the, the Mesa Boogie rectifier, and I put a uh, I use an old school Ibanez tube screamer in front of it. That's the best. That's the yeah. best. Yeah. So <laughs> <laughs> there, there's many like pedals that also are. Mm, fucking great, but relying on a unit to get like the digital things and uh, it, it's good, I guess. But on, on a certain point of view, you you still see the floor unit. So if you want to get full uh, full circle and go back to the whole thing, I I can get that sometimes may feel a little strange to have like still the floor unit that used to actually do all the sounds. And then you're just using it for, for, um, for effects and so on. Yeah. But get, getting that used still, I guess it's great implementation. And it's uh, it's actually the the best from both worlds. Uh, I'm I'm very happy with my tone right now, and it's it's very flexible. It's convenient. 
and it's rock solid. You know what I mean? I can depend on it. I can count on it being there for me every night. So I'm happy with that. That's awesome. Uh, okay. Now, now I'm going to translate what we've just talked about. <clears throat> okay. Uh, allora, gli ho chiesto qual è, è stata la, la sua evoluzione dal punto di vista di strumentazione nel corso degli anni. Eh, allora, la, la sua primissima chitarra è stata una, una Jackson veramente, eh, qualcuno direbbe modalità baracca, nel senso che era usatissima e gli ha, che gli hanno regalato i suoi genitori. Poi appunto lui si è preso una, una chitarra che, che era una copia di una di un explorer con, una, con il ponte mobile e eh, da là poi si è, si è preso la sua prima Jackson che ovviamente adesso è a parte, è ritirata quindi ehm, non, non la usa più però da là appunto è iniziato ufficialmente la sua Uh, carriera come appassionato e fanatico di Jackson infatti ancora adesso si vede, si vede dietro di lui solo palette Jackson quindi mm. l'ha iniziato tutto poi per quanto riguarda gli amplificatori uh, si sì, è iniziato con della roba veramente uh, all'epoca basilare uh, però che adesso non solo vale un sacco di soldi ma è ricercatissima Tipo lui, lui ha utilizzato per un sacco di anni mh, eh, Marshall GCM 800 e mh, assieme appunto Cabinet Marshall eh, e, eccetera. Poi de, dopo un po' di anni lui si è spostato verso Mesa. N appunto lui adesso utilizza un uh, Mesa Dual Rectifier e un triple come testate e utilizza quelle, quel muro di, eh, di cassa dietro di lui eh, che sono quattro mesa oversize che il, la leggenda vuole che praticamente lui le abbia comprate perché appunto se si vede sul, sul bordo c'è quella, quella sorta di ehm, cosa di metallo, la, la, la lamina di metallo. Praticamente questa è una cosa che la Mesa fa solo con quelli che sono endorser del marchio, di fare le personalizzazioni. Infatti quei cabinet là appartenevano a chitarrista dei D-Side. Quindi, ah. quindi eh, sono speaker storici e... Che mi è andato in più con dei side, Morbid Angel, eh, tutti, tutti quei gruppi là del, dell'epoca. E ha detto che ancora adesso sono perfetti, che non c'è più solo il, eh, il valore economico che lui ha speso, ma è imbattibile rispetto a quello del sapere che appunto quelle casse là sono appartenute a determinate leggende. E poi per quanto riguarda l'aspetto digitale visto che comunque siamo nel 2023 e quindi non, eh, non sempre c'è la possibilità di portarsi via un muro di quattro amplificatori e testate <coughs> gli ho chiesto se c'è qualcosa che utilizza ad oggi e, o che comunque cosa l'ha portato allora, lui ha iniziato eh, con tutti i modeler della Digitech, quindi lui dall'inizio ha avuto questo... Um, ha avuto sempre qualcosa lo, di loro, addirittura è passato per le sue mani il, il Legend, che è un Nitarak che um, praticamente gli permette di... di non solo avere distorsioni, eccetera, ma anche proprio effetti quindi di lei, riverberi, eccetera. Poi, negli ultimi, uh, uh, negli ultimi anni, ha detto 5-6 anni, uh, lui si è avvicinato ancora di più al digitale con la, la conoscenza e l'utilizzo della fractal. 
lui praticamente utilizza i fractal nello specifico l'axe fx in, nello studio a casa perché appunto è comodo da utilizzare è costante nel suono e, e ovviamente lui può buttarlo su a tutto volume anche senza che altri sentano e utilizza uh, anche il uh, sorry, you're using the FM8 from Fractal oh sorry it's the AX8 AX8 yes which has so the I believe the FX8 is FX only the AX8 has uh, FX and also an amplifier preamp ok allora, yeah. utilizza uh, praticamente il Fractal AX8, che è molto completo dal punto di vista di, uh, di suoni. Praticamente lui, quando ha iniziato ad utilizzarlo, uh, lo utilizzava proprio come amplificatore. Quindi sì, gli bastava avere un uh, amplificatore di potenza da collegare al, alla cassa per poter dire ok sono a posto mentre ehm, poi è ritornato un po' agli arbori quindi utilizza sempre i mesa che utilizza, utilizzava tempo fa ma utilizza sempre la X8 non più dal punto di vista di amplificatore quantomeno per quanto riguarda gli show quelli più locali, tipo adesso ne, ne avranno un po' in California a, a breve, ma ehm, lo utilizza come eh, processore di effetti, quindi eh, per quando deve mettere effetti particolari, appunto lo dicevamo prima, riverberi, delay, eh, flanger, quindi qualcosa di particolare, lui utilizza quell'unità là. Però appunto quando si tratta magari di dover andare a un festival uh, o sì. volare uh, lui si porta solo questo e lo utilizza lo stesso quindi non, uh, non è un, un problema da quel punto di vista ok Kelly allora uh, se un giorno tu come musicista puoi entrare all'interno di una biografia nel senso di creare dei libri, una collana di tre libri con delle copertine che va a incarnare verso la tua artisticità musicale quando suonavi il sax però senza mai dimenticare i pessimist la carriera pessimist che ti farebbe il libro e come verrebbe scritto in che senso con una matita una penna o un gramaio quindi questo libro filosofico andrebbe a incarnare l'arte pessimist l'arte Kelly è quello che ancora i pessimist non hanno creato ok uh, so now the question is um, about you uh, possibly getting uh, an, an autobiography in three parts uh, If you should uh, write down this, um, uh, this, this biography about you um, as a musician, so uh, as Kelly, as pessimist, and you also as the sax player that you were back in the day, and you need to um, create both the artwork and the actual book uh, how do you think will it be created to um they will be created to picture those three parts of your life will it be either with a pencil with a pen with the um, uh, oh my god how it's called uh With the, with the actual ink, like the old style kind of uh, calligraphy uh, thing. Oh my God, I forgot the term. Uh, <laughs> pardon me. Um, yeah, the, the actual, 
all style kind of ink, let's say, um, or it, will it be just like written down with a computer? So the, your question is about the artwork for the and also the um, the actual book. How would it be written down? Wow, that's another very interesting question. Um, I suppose traditional pen and ink comes to mind. Mm -hmm. I mean, even the cover, like a charcoal or pencil sounds very cool, you know? Mm -hmm. um, I don't know how much emphasis we would put on the saxophone portion of my life. That was very uh short time but definitely the beginnings you know mm -hmm. um but as far as what medium to use yeah traditional charcoal pen and ink pencil okay. all that i like that black and grays would be very very appropriate i think so very classical like uh we were talking earlier about like the mellowy kind of um uh, kind of looks and sounds so i i can see why you will pick that for those okay. kind of times cool and about the the pessimist side of the biography mm -hmm. what would uh what would you use still pen and ink or something more like let's down more uh Kind of nervous looking kind of writing and way of picturing everything um well i'm just not sure how to answer that question and it would um could you rephrase that maybe yeah sorry uh how would you write down uh the pessimist side of the biography still uh like with mm, mellow lines or maybe something more energetic and more uh chaotic looking kind of vibe <laughs> man these these have to be uh some of the most interesting um interview questions i've ever been asked so good job for that congratulations and also you must have a very astute uh memory for translating such long um questions and answers no thank you I, I, i'm trying i'm seriously trying <laughs> um, <laughs> maybe maybe i forgot something in the way but mm, i tried to pick everything that you said so it, it, people can still luckily rely on subtitles if they want to actually get everything like 100 percent i've tried my best so yeah that's, that's cool it. cool <laughs> I mean, you know, one thing I could mention is that with pessimists, we're very much, um, and not by choice, but we've been kind of forced to embrace the technology. You know, um, you know, back in the day, we started out and everything was, we recorded on cassettes and whatever else we could use where, you know, nowadays everything's on the computers and, you know, even our previous albums, um, you know, there was never any we always embrace the technology but even when we were doing the records back then the the most digital things was um adat tapes and it was outboard you know vhs tapes and, okay uh, da88s i don't know if you remember those digital tapes also this is before recording to hard drives though uh, and, okay it's the middle uh, ground between full kind of in between, yeah yeah just in between and uh however you know, this with this album, oh, and, and we never had triggers, we never had click tracks, everything was you just press record and you go. And if you mess up, you stop and you do it again from the beginning. So, most, oh, everything we did on those records, mostly one or two takes, and that was it. And you just keep going. Where with this new album that we're completing now has okay. been very much integrated with the technology from start to finish. Um, even the drum editing uh, with Tim Young and the, and the recording with Ira Black 
everything's on the computer. Um, you know, the editing, there's click tracks, there's, um, you know, drum sample replacements. Um, you know, the guitars are edited. There's even, um, there's even some amp sims on the record and lots of other cool sound effects and things we're doing audio design into the record. Um, so I suppose to get back to your original question, I mean, we could integrate some of that new technology as well, you know, into a book or into the writing, that would be totally appropriate, you know, and it would go, it would match, it would go hand in hand with the natural progression of the band um, to how we're recording now as well. Okay, okay. So also, can it be maybe, uh, but this is just me trying to figure out since you said that there's been a huge change throughout the years, could, could it maybe even be something that starts in a way, for example, we were talking about Ink and Pan, and then slowly transforms to maybe typewriter and then gets full computer? Well, yeah, yeah, for sure. Okay, okay, That's okay. That's the natural progression of technology, right? In, in yeah. France. Um, and as well for music, I'd say, yeah, recording, there's some, some parallels there. And the same with artwork, uh, where it's gone from, right, traditional maybe pastels or oil paints and eventually to you know, Photoshop, computers, and, you know, AI. Who knows? everything's <laughs> AI now. So, um, yeah, so there's a very natural progression progression there as well. Okay. Yeah. <laughs> Allora, eh, vabbè, intanto ci ringrazio un sacco per, per le domande interessanti, le che sono molto particolari e, e quindi fa un sacco di complimenti. Grazie. Poi, eh, Grazie. tornando alla, alla risposta alla domanda, praticamente per quanto riguarda la sezione, quella di eh, Luis Sofono sarebbe molto minore rispetto a quella che è la, la sua vita, però eh, appunto implementandola poi alla parte quella relativa a, come si dice, a tutta mh, la sua esperienza, le prime esperienze come musicista sarebbe appunto più un approccio classico, quindi copertine fatte con, con gessetti, con gessi e mh, penna e la parte dentro proprio del libro scritta con calamaio e penna poi ehm, poi rigu anche riguardo gli inizi quelli suoi appunto come musicista dentro la band si partirebbe con eh, quel, quello stile e per quanto riguarda tutta la la faccenda pessimist praticamente qua la questione è un po' più complessa perché um, ad esempio con loro lui si è um, approcciato anche solo alle registrazioni uh, in maniere completamente diverse nel corso degli anni cioè loro hanno iniziato che registravano su nastro quindi nulla di analogico niente metronomo tutto uh, presa diretta, quindi prendi, vai, vai una o due volte e quella era la canzone, senza editing, senza niente, quindi senza artefici digitali, chiamiamolo così, per poi spostarsi in una combinazione tra uh, digitale e analogico, quindi sempre su una sorta di, di nastro, ma utilizzando comunque uh, roba digitale da fuori, per poi finire con le registrazioni del prossimo album che sono state fatte interamente in digitale, quindi tutte su computer, quindi anche la editing della batteria, ehm, sistemare le chitarre, ehm, sistemare i suoni della batteria proprio, quindi anche con sostituzioni di suoni. Di, dei suoni in sé e mh, praticamente tutta, que, tutta quella parte di uh, 
tecnologia atta a migliorare il prodotto e non di per sé fino a se stessa. E, e quindi si può dire in un certo senso che ehm, appunto intanto sì, c'è stato pronunciato che ci sarà un album in arrivo ma oltre a questo eh, c'è da dire che eh, si è eh, siccome te sei già stato prima di linea, prego ok, allora mh, cosa stavo dicendo? sì che è stato appunto annunciato un, uh, il fatto che stanno lavorando al prossimo album e quel libro là sia dal lato copertina che dal lato contenuto può essere visto come una sorta di uh, insieme uh, okay. c'è stato un problema ok va bene ehm, praticamente cosa sto dicendo uh, ok il computer gli, gli si è spento va bene no worries be back soon and we'll be staying here so take your time Uh, okay. che sto dicendo um, madonna mi sono perso sì praticamente stavo dicendo che um, parte con calamai e penna per poi trasformarsi a macchina da scrivere per poi finire in computer quindi mm. quel passaggio da analogico a digitale appunto come è stata anche la carriera in sé dei dei pessimisti fino ad ora. Ok. Sì. Questo era quanto. Quindi sì, diciamo che ci sono delle novità non poco importanti, perché comunque ci ha appena detto in, in diretta che, appunto, album pessimisti in arrivo, quindi di, di prepararsi a qualcosa di, secondo me, clamoroso, perché nonostante... Uh, appunto l'ultima uscita quella nuova chiamiamola così è stata nel 2018 con comunque un singolo e ricordiamo che <ride> l'ultimo album effettivo Lotter in the Faithful è uscito 21 anni fa ormai parliamo di, di San Valentino del 2002 quindi <ride> Ok, salutando Kelly di nuovo appunto in linea, appunto eh, questo vi fa capire la professionalità di un musicista quando ci tiene proprio veramente alla vita intervista. Assolutamente. Eh, ecco qua, perfetto. Uh, <ride> I'm perfect. back, sorry about that. No problem, no problem Kelly, zero problem. Eh, okay. Adimer, l'ultima domanda appunto del canale, la domanda Marchio di Fabrica. Okay, now we're wrapping it up, but not without asking you the typical closing question for, um, for our channel. So, uh, Calice Nero means in English the black chalice, as you can see on top of my head over here. There's a chalice. Yeah. And the question is, if you would pour something into that specific chalice, and it is something that one would enjoy or rather not depends on what you want to give a certain person while okay. listening to, to pessimist what drink yeah. would it be what you call it beverage would it be yeah that's i mean that's kind of an easy yeah. one because we have a we have a pessimist drink which uh, we had some, uh, it's called Blood for the Gods, after our, our, the name of our record. And this oh, was God. some uh, mead, which was uh, made by some friends of ours, the Brimming Horn uh, Meadery, which is also in Delaware. Okay. Uh, if you're familiar with mead, it's a honey mead. And this particular uh, drink was called Blood for the Gods. And so it was uh, red mead and had some uh arona berries and some other uh fragrances which is uh very divine yeah, very sweet it's sweet has a chocolate overtones coffee overtones 
um, and a li little bitter, a little bite to it. And uh, I think that would go great in your in your black chalice while listening to pessimist. Okay, that's that's pretty interesting. So uh, I, I was trying to look out also on <coughs> on your website, and I guess it's yeah. not available to purchase. Yeah, it's a uh, it was a one time uh, batch, which has they made it and it sold very quickly. Everyone drank oh. it, and and now it's gone. So hopefully one day we'll make some more or a new one, a new custom craft mead. Uh, hopefully for our new album when it's out. <laughs> yeah. I, I hope so. To be honest. Okay. Allora, praticamente, um, ha detto che la la domanda è cascata a pennello perché loro hanno. Um, hanno avuto per un periodo mm -hmm. un drink loro che si chiamava Blood for the Gods che è stato una, una volta e via praticamente quindi ha, hanno avuto questa collaborazione che, con, con questa azienda che gli ha creato eh, questo drink che è composto da un sacco di cose mm -hmm tra cui il miele, ehm, comunque un, un miscuglio di eh, cose rosse, quindi tra ehm, ciliegie, ehm, ehm, come si chiamano? Lamponi, comunque okay. che, che crea quella sorta di contrasto tra amaro e dolce e um, appunto ho provato a vedere tramite i, i loro siti se è, um, è disponibile al momento ma appunto poi mi ha spiegato mm. che è una cosa che ho fatto una volta sola e poi è finita là e um, ha detto che sperano di farlo di nuovo ma um, di farlo eventualmente anche migliorato Mm -hmm. Quindi sì, è, è tutto da vedere. Perfetto, allora salutiamo Kelly, ehm, grazie appunto dell'intervista, intervista molto interessante, lo aspettiamo in una seconda parte. Eh, ti auguriamo il meglio nella vita privata, Mr. Kelly, e nella vita artistica. Mi raccomando, continua sempre con i pessimist perché state facendo un lavoro veramente eccellente. Quindi da proprio di 100 e lode. Quindi veramente fantastic. Mr. Kelly è appunto pessimist. So, once again, thank you for being here. And uh, we obviously wish you the best in terms of pessimist and also your private life because you are doing amazing and uh, and we have like really high hopes for the next album that's coming out so seriously once again thank you for being here and spending more than an hour with us it has been a pleasure yeah. and we hope to see you uh, in a second part maybe absolutely uh that would be great uh you guys have both been fantastic uh so Grazie, thank you for having me. I'm here. Fantastic. And uh, it was a good time. I enjoyed your questions and uh, good luck with your channel. And um, Thanks, look for our new record when it comes out. Uh, there will be some news about this very soon, I promise you. It uh, will be worth the wait. Uh, it's done recording, it's being mixed. It will be out on Season of Mist. Uh, we don't have a release date yet, mm -hmm. probably next year, but stay tuned. Okay. okay, and uh, of course, you know, check our website, our socials, uh, our mm -hmm. main website, www.pessimist.us is our website. And then, of course, all our socials, Pessimist Cult, at mm -hmm. Facebook, Instagram, etc. So, it's, it's a fucking pleasure. Uh, okay, allora, praticamente ha detto sì, album in arrivo, ha detto di tenersi aggiornati su quello che sarà in uscita sempre per Season of Mist ma appunto non c'è ancora una data di uscita quindi tenete d'occhio un attimo le, le pagine social 
c'è il sito ufficiale eh, www.pessimist.us infatti c'è tutto in descrizione trovate tutti i contatti, discografia e tutto quindi tutto sarà là e, e niente grazie mille ancora thank you very much Kelly excellent, thank you guys both cool, stay metal ok Always. Fantastic. All right. Bye bye, Kelly. Ok, bye bye. Ciao. Bye. Ciao, Kelly. Bye. Ok, ragazzi. Ok. Eh, bella intervista. Bellissima, onestamente. Quindi, Poi, sì, è, è, è decisamente dal mio punto di vista una. Forse una delle interviste migliori fatte fino a ora. È vero. Poi è molto e... disponibile, molto tranquillo, molto professionale, cioè... Eh, minchia. Nonostante gli sia anche molto computer. Quindi... È quello, è appunto la massima professionalità, è proprio quello. Ha riacceso il computer e è ritornato dentro. Appunto a fine l'intervista. Mm. Eh, cosa gli dici? Niente. Che è un professionista nato. Ecco, tutto qua. Assolutamente. Allora... Uh, ragazzi non vi dico le prossime puntate però rimanete sintonizzati domani sul canale sulle pagine ok ciao foto reporter x si top veramente concordo ragazzi mi raccomando rimanete su appunto sintonizzati in calice nero atteggiata fagazzina eccetera eccetera perché domani verranno presentate due interviste domenica quindi ragazzi appunto io e Adim iniziamo appunto apriamo proprio la parte domenicale insieme con un batterista eccelso ma non diciamo altro quindi dovete sintonizzarvi allora grazie mille Adimer come sempre veramente uh, tanto ci divertiremo molto eh? preparati anche agosto perché sarà l'inferno sicuramente noi creeremo l'inferno molto probabile Comunque, niente ragazzi, sono il grande... Dimmi, 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 Sono pronto a schiattare che già si schiatta qua. Mio... <ride> Perché infatti Adimer sa in privato diverse puntate, quindi ci sono diversi nomi, quindi ci sarà veramente tanto a divertirsi. Allora ragazzi, sì. niente, il grande spettacolo non si fermerà mai, sacro codice donale 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.